بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید ناظرین اس چینل میں میڈیکل سے متعلق بہت ہی مفید معلومات آپ سے شیئر کی جاتی ہیں اور وہ بھی بہت ہی مستند ذرائع سے انشاءاللہ اس چینل کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا تو چلتے ہیں بنا وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دوائیوں پر چھوٹے الفاظ میں ایکسپائری ڈیٹ کیوں درج کی جاتی ہے آج ہم آپ کو اس کے متعلق رہنمائی فراہم کریں گے ناظرین جب بھی کوئی میڈیسن کمپنی میں تیار کی جاتی ہے تو اس پر ایک ایکسپائری ڈیٹ لگائی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس تاریخ کے بعد یہ دوا مطلوبہ نتائج فراہم نہیں کر پائے گی دواؤں کا اثر ایک خاص وقت کے بعد آکسیجن لائٹ اور حرارت کی وجہ سے زائل ہو جاتا ہے اور یہ اپنے کیمیکلز میں بدلاؤ کی وجہ سے خطرناک ہو جاتی ہیں اگر کوئی دوا کسی سیریس بیماری کے لیے استعمال ہوتی ہو تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ناظرین مختلف دواؤں میں اس کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے لکوڈ دوائیں جیسے کہ سیرپ وغیرہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ بہت کم ہوتی ہے جب کہ جو کہ سالڈ دوائیں ہیں جیسے ٹیبلیٹس اور کیپسول وغیرہ ان کی ایکسپائری ڈیٹ کچھ زیادہ ہوتی ہے ناظرین آپ کو خاص طور پر ان دواؤں میں ایکسپائری ڈیٹ کا خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک الرجی کی دواؤں میں نمبر دو چیسٹ پین انجائنا یعنی کہ چھاتی کے درد اور دل کی دواؤں میں نمبر تین انسولین ناظرین انسولین کو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد استعمال کرنے میں بہت احتیاط کریں کیونکہ یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آنکھ کے قطرے یعنی آئی ڈراپس اس سلسلے میں ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں ایک جنرل رول کے مطابق آنکھ کے قطروں کو کھولنے کے بعد اٹھائیس دن تک استعمال کیا جانا چاہیے چاہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ ابھی باقی ہو اٹھائیس دن گزرنے کے بعد آنکھ کے قطروں کو زائل کر دینا چاہیے ناظرین لہٰذا آپ کو چاہیے کہ میڈیسن پر موجود تمام انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ان کا استعمال کریں جیسے کہ اندھیری جگہ پہ سٹور کیا جائے اور اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ٹمپریچر پہ نہ رکھا جائے اور کچھ دواؤں کو فریزر میں سٹور کیا جانا چاہیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیو